సమ్మతిస్తుంది అనమాట అప్పుడు శ్లోకాలు నేర్చుకుంటే ముందు సంస్కృతం నేర్చుకుంటే శబ్దం పరిపుష్టం అవుతుంది శబ్దం పరిపుష్టం అయితే వాక్ శుభ్రపడుతుంది వాక్ శుభ్రపడితే శుభ్రపడిన వాక్ శక్తి ఉంటుంది ఆ శక్తి వల్ల మనం లోకాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతాం లోకాన్ని మనం లోకాన్ని మంచి మార్గంలో చేయగలుగుతాం నడిపించగలుగుతాం ఇది శివతాండవ స్తోత్రం గురించి అవును అలా 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 చెబుతూ ఈ ముందు అసలు ఈ నాలుగు జరగటం కోసం ఆ కులపతి మనం ఏదో మనం ఏముంటుంది చిన్నతనంలో సినిమా పాటల ప్రభావం మనకు ఊళ్ళో వాళ్ళు జనరల్ గా మాట్లాడుకునే వ్యవహార కృష్ణ వ్యవహార వ్యవహారిక మామూలు వ్యవహారిక భాషల్లో ఆ ప్రభావం ఉంటుంది మన దగ్గర నుంచి వీటి డైవర్ట్ చేయటం కోసం అని ఆవిడ శివతాండ స్తోత్రం నేర్చుకోమన్నా వారం రోజుల్లో అది అది అంతిచాంలో వస్తా ఉంటారు అది నేను నేర్చుకుని వినిపించగలిగాను దాని ప్రభావం ఆ దాని ప్రభావం తర్వాత మా నాయనమ్మ ఆవిడ ఆవిడ భగవద్గీత పారాయణం భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు చెప్తుండే ఊళ్ళో సత్సంగాలు అప్పుడు వేదిక లేవు గాని నలుగురు కలిసి ఊళ్ళో లేక వ్యగ్రద్ద హాల్ అని మా ఊళ్ళో ఒక హాల్ ఉండేది అంత సత్సంగం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే అలా చెప్తున్నారు ఆ ప్రభావం చిన్నప్పుడే భగవద్గీత బీజానికి ఈతని శివతాండ స్తోత్రం లాంటివి చాలా దేవి స్తోత్రాలు విష్ణు స్తోత్రాలు శివ స్తోత్రాలు ఇవన్నీ చిన్నతనంలో నేర్చుకునే భాగ్యం జరిగింది ఇలాంటివి కలిగింది కారణంగా నేర్చుకోవడం కారణంగా అధ్యాత్మ మార్గం వైపుకి కూడా వెళ్లే అవకాశం దొరికింది అది ఇవాళ సంపూర్ణ భగవద్గీత చేయడానికి చిన్నప్పుడే మనం ప్రయత్నించకుండానే పరమాత్ముడు మన అనుగ్రహించినట్టుగా ఇవన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత నేను స్పష్టంగా పాడగలగడానికి కావాల్సిన సంస్కృతాన్ని నలభై ఏళ్ళ కిందటే పరమాత్మ దానికి తల్లిదండ్రుల రూపంలో బీజం వేశాడని తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అలాగే భగవద్గీతని నేను ఈ సంపూర్ణ భగవద్గీతని కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు పరబద్ధం చేయడానికి మన అంత అంత సంగీత దర్శకుడు అయితే తప్పి స్టార్టింగ్ కాదు ఈ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో నేను ఎయిటీ ఎయిటీ సెవెన్ లో నేను కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడం కారణంగా నాకు ఈ రాగాలు తెలియటం వీటి మీద అవగాహన ఉండటం అది నేను ఈ సంగీతంలో ప్రయోగాలు చేయడానికి కూడా భగవద్గీతకి సంబంధించి అది అలా ఉపయోగపడింది అలాగే చిన్నతనంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు నటించిన పౌరాణిక సినిమాలు జానపద సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి ఆ డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే సో వీటన్నిటి కారణంగా తర్వాత ఎక్కువ నాటకాలు చూడడం నాటకాలు వేయడం ఇట్లాంటి పౌరాణిక సినిమాలు చూడడం వీటి వల్ల భాషని ఉచ్చరించడం మీద ఒక పట్టు ఏర్పడింది అది ఇప్పుడు సంపూర్ణ భగవద్గీతలో శ్లోకాలకి తాత్పర్యం చెప్పడం అది కూడా డ్రమటైజ్డ్ గా చెప్పడానికి అది దారి తీసింది అది అది ఆ బీజం కూడా ఆ దశలోనే పడింది ఈ గాన పరంగా మీ కెరీర్ ఎలా ప్రారంభం అయిందండి గాన పరంగా కెరీర్ అన్నది దీని దీని గతంలో కర్ణుడి కవచకుండలాగా ఇవన్నీ చిన్న గాంధర వంచ కవిత్ వంచ శూరత్వం దానశీలత చత్వార సహజాగుణా అభ్యాసే నలభ్యంతే అంటారు అసలు గాంధర విద్య అంటే ఈ సంగీత విద్య ఇది నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు అది పుట్టుకుతూనే రావాలి పుట్టుకు రావడం అంటే ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితం వల్ల ఇలాంటి కళలు సంతాపిస్తాయి అది ఇది కలగటం వల్ల చిన్నతనం నుంచి తల్లిదండ్రులకు కూడా గాయకులు కావడం వల్ల ఆ ప్రభావంతో చిన్నతనం నుంచి నేను పాడతా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి పాట నాకు ప్రయాణము ప్రయాణించడం మొదలుతుంది అయితే అది ఎప్పుడు కెరీర్ గా మార్పు చెందిందంటే హైదరాబాద్ వచ్చాక సంగీతం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వేదికలు ఇక్కడ అవకాశాలు ఇక్కడ సినిమాలు ఈ కారణంగా అది అది నా అంటే అంతరు ఒక పార్షియల్ కెరీర్ గా మొదలైంది నేను దాదాపుగా హైదరాబాద్ వచ్చాక నాలుగైదు ఉద్యోగాలు చేశాను చివరి ఉద్యోగం ఈనాడు దినపత్రికలో సినిమా జర్నలిస్ట్ గా సినిమా ఈనాడు సినిమా 
असला नाही चारा म्हणजे महापुंजी कल्पे रामाराजा नाईक वगैरे त्यांनी हा जनरेशनची जनरेशनवरती सध्या दवाडा धरली करावडे करली ఆ దీన్స్ నేను నిదానంగా నా ఈ సంగీతం అనేది పూర్తిగా ఆక్రమించే స్థితికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా ఉద్యోగం చేయలేని స్థితి ఏర్పడి దానికి దానికి న్యాయం చేయలేని స్థితి దానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేని స్థితి ఈ రెండింటిలో ఏది ముఖ్యం అని నెలలో నేను చర్చించుకున్నప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వంద ఆర్టికల్స్ రాసినా కూడా నాకు అంటే దాని ద్వారా వచ్చే గుర్తింపు కంటే ఒక పాట పాడితే నలుగురు సపోర్ట్ కొట్టడం ద్వారా ఉండే ఆనందంగా అనుభూతి ఏంటో నేను గమనించగలను మీ గొంత అలాగే ఉండేదండి లేకపోతే అభిమానం తోటి అలాగే మార్చుకున్నారా గొంత అలాగే ఉంది ఈ మార్చుకో అంటే మీరు నేను విడిగా నా పాట నా గొంతులోనే పాడతాను శివ పాడవు కైలాస పుష్పలైనను శివ పాడవు మంతలారి పేలు కన్నీలు ఉంద మంగవంచాలు అంటే విధానంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రయాణంలో ఒక పని చేయగా 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 చేస్తూ 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 ఆ పని మనం అయిపోతాం ఇది తత్వం అది మీరు ఏ ఏ భాషని పట్టుకున్నా ఏ ఏ వ్యవస్థ పట్టుకున్నా ఏ మార్గాన్ని పట్టుకున్నా అదే మనం అయిపోతాం అది అది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటాం అంకిత భావం అంటాం అంటే గంటసాల అనే మహాత్ముడి ప్రభావం వల్ల ఆ పాటలు పాడుతూ అందులో స్వారస్యాన్ని అందులో అనుభూతిని అందులో భావాన్ని అందులో ఆస్తని ముఖ్యంగా అదేదో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఏ గాయకుడి పాట నాకు అంత కనెక్ట్ కాలేదు నేను జనరల్గా చెప్తుంటాను మిగతా పాటల మిగతా పాటలు పాడే గాయకులు అందరి గొంతులు తేనె తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తే గంటసాల గాత్రం మాత్రమే అమృతం తాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అది అలా ఫీల్ అవటం వల్ల పైగా ఆ జనరేషన్ వాడే వల్ల ఈ నేను ఈ జనరేషన్ లో పుట్టితే ఈ పాటలని ఏదో పాటలని పాడుకుంటా అయితే మీకు గాయకుడు గంగాధర శాస్త్రి గారు అంటే అలా పిలిపించుకోవడానికి ఇష్టపడతారా జూనియర్ గంటసాల గంగాధర శాస్త్రి గారు అని అలా పిలిపించుకోవడానికి ఇష్టపడతారా నేను గాయకుడు గంగాధర శాస్త్రి గారు అండి జనాలను ప్రభావితే గాయకుడిగా అప్పేర్పించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దానికి సాధనం గంటసాల గారు అనే ఒక సాధనం దొరికింది తప్ప ఓన్లీ నేను ఎందుకంటే ఓన్లీ గంటసాల గారి పాటలతోనే మొదలై నా కెరీర్ అంతా గంటసాల గారు తిప్పితే తిరిగితే ఎస్ జూనియర్ గంటసాల అని పిలిపించడం అందులో ఆ సంతోషంలో ఏమి ఇది ఉండదు కానీ అలా కాదు నేను చిన్నతి నుంచి నేను చాలా పాటలు పాడేవాడిని చాలా పాటలు కీర్తనలు పద్యాలు భాషకు సంబంధించినవి అందులో గంటసాల గారు ఒక సబ్జెక్ట్ అది ఇక్కడ వేదికల మీద నాకు కార్యక్రమాలు మొదలైన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువగా అలాంటి పాటలకి నన్ను పిలుస్తుండేవాడు కాబట్టి అది ఆ ముద్ర పడింది కానీ నేను సైమల్టేనియస్ గా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నేను ఏ గ్రేడ్ సింగర్ అక్కడ ఏం గంటసాల గారి పాటలు ఏమి ఉండవు అక్కడ విడిగా లలిత సంగీతం పాడమంటారు ఆ లలిత సంగీతమే పాడాలి తర్వాత ఏ పాట ఇచ్చినా అది గంటసాల గారి చూడు పాడే తప్పని కాదు నాకు నాకు విడిగా ఒక పాట ఇస్తే నా గొంతులోనే పాడుకుంటాను దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఇది మొదటి స్టెప్ గంటసాల గారి నన్ను అంటే సాధారణ ఇప్పుడు మనం నేను ఎంత చెప్పినా కూడా విడిగా అలాంటి పాపులర్ పాటలతో నేను పాపులర్ కాబట్టి గతంలో నేను భగవద్గీత ప్రారంభించక ముందు వరకు నన్ను చూస్తే మీరు గంటసాల గారి పాటలు పాడతారు కదా అని అలా గుర్తుపడుతుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ స్టెప్ నుంచి ఇప్పుడు నన్ను నేను కనిపిస్తే భగవద్గీత గురించి ప్రస్తావించే ఒక ఐడెంటిటీ రావడం అనేది బెస్ట్ అనేంత ప్రమోషన్ లాగా ఫీల్ అవుతాను చాలా బాగుందండి 
ఇది జర్నలిజం వైపు మీరు అసలు ఎలా వెళ్ళారండి మరి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి ఇటు వచ్చారు కదా హైదరాబాద్ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి హైదరాబాద్ వచ్చి జర్నలిజం వైపుకి వెళ్ళాల్సిన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను సంగీతం నేర్చుకుంటుండగా ఒక సంగీతం ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోదు కదా అది అది మళ్ళీ మనకి పిండి పెట్టే స్థితి వరకు సంగీతాన్ని మనం పోషించాలంటే సంగీతం మనం పోషించే వరకు ముందు మనం సంగీతాన్ని పోషించాలి పోషించడం అంటే మనం నేర్చుకోవాలి దాన్ని ఆ నేర్చుకునే దశలో మన చేపట్టి నోట్లో ఐదు వేలు వెళ్ళటం కోసం ఉద్యోగాలు చేయాలి ఆ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న దశలో మా మేనమామ గారు అంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాను మేనమావ గారు ఒక రోజు పత్రిక ప్రకటన చూసి ఈనాడులో ఇట్లా సినిమా జర్నలిస్ట్ పోస్టులు పడ్డాయి నువ్వు జనరల్ గా సినిమా పాటలు అవి పాడుతుంటావు కదా నీ అభిరుచికి దగ్గరగా ఉంటుంది నువ్వు ఇందులో జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది అని ప్రోత్సహించడం కారణంగా నేను అటు నేను అప్లికేషన్ పెట్టడం ఆ ఉద్యోగంలో సెలెక్ట్ అవ్వడం అలా చేరటం ఆ ఉద్యోగం చేసుకుని సాయంత్రం పూట నేను మ్యూజిక్ కాలేజీకి వెళ్తుండే హైదరాబాద్ లో రామ్ కోతి రామ్ కోతి త్యాగరాజ ప్రభుత్వ సంగీత నృత్య కళాశాల మా గురువు గారు ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా జేడి చక్రవర్తి వాళ్ళ మదర్ అండి వాళ్ళ మదర్ ఆవిడ నన్ను మొదట ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆవిడ కూడా చాలా చాలా మంచి గొంతు అయినా ఒదుగుంది బాగా రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆవిడ పేరు కోవెల శాంత గారు ఆ తర్వాత మిగతా మిగతా నాలుగు సంవత్సరాలు నలుగురు లెక్చరర్స్ మారారు నలుగురు హరిప్రియ గారు రేవతి రత్న స్వామి గారు వాసా పద్మనాభం గారు అలాగే శ్రీరంగం గోపాల రత్న గారు ఈ సంగీత ఆశిస్తూ నాకు పుష్కరంగా దొరికినాయి నేను క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్న దశలో చాలా అదృష్టం అండి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ దగ్గర మీకు శిక్షణ లభించింది సో ఒక అట్లా అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఈ పాటలీపుత్ర సామ్రాజ్యం వరకు వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా ఈనాడులో సినిమా పేజీ పెట్టారు అక్కడ వరకు సినిమాకి ప్రత్యేకమైన పేజీ లేదు ఈనాడులో సినిమా కంటే ఇప్పుడు వసుంధర లాగా సినిమా కూడా ప్రత్యేకమైన పేజీ ఉండాలి పెట్టారు దానికి కూడా సితార గ్రూపే వర్క్ చేస్తుండే అలా చేయటం అయ్యేసరికి ఇటు సితారకి అటు ఈనాడికి నేను పనిచేసే మార్గంలో ఇంకా అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ అయిపోయింది దాంతో నేను ఈ పూర్తి స్థాయి సంగీతాభ్యాసం కొనసాగించలేదు అలా నేర్చుకుంటున్న మార్గంలో మీరు ఏమన్నారు అది జర్నలిజం అయితే ఎందుకు వెళ్ళారన్నారు కదా సో అట్లా అట్లా నేను అనుకోకుండా వెళ్ళాను తప్ప నేను ఉద్యోగం చేసి నన్ను నేను పోషించుకునే మార్గం వైపుకి వెళ్తున్న ప్రయత్నంలో ఈనాడులోకి వెళ్ళాను తప్ప ఈనాడులో మీకు జర్నలిస్ట్ గా నేను ఒక లక్ష్యంతో అందులోకి అడుగు పెట్టలేదు కానీ ఉన్న ఏ పని ఇచ్చినా కూడా అది నేను చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తాను చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తాను వెస్టర్న్ సిన్స్ మీద చేస్తాను నేను దాదాపుగా వంద సినిమాలు పైగా తెలుగు కన్నడ ఫిల్మ్స్ లో పాడాను తెలుగులో ఒక అన్నమయ్య నాన్నగారు మా బాబు మమ్మకి పెళ్ళాను సార్ చాలా సినిమా మల్లతీగకు పందిరి వాళ్ళే పాట మొదట మీరు పాడారా అండి అవునండి పాడాను తర్వాత కొన్ని రాజకీయాల కారణంగా ఆ పాట కోల్పోయాను ఓకే అండి ఓకే అండి ఈ మా చిన్నప్పుడు ఘంటసాల గారితో మీ జీవితంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు చిన్నప్పుడు పాటలు వీటి ద్వారానేనా అండి ప్రభావితమైరా 
adi pilu po mehilu kolu po adi madhura 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 mautaramo panduranga panduranga ghana ghana sundara చాలా బాగుందండి అప్పటి నుంచి ఈ ప్రభావం నిజానికి గణసాల గారికి చాలా చాలా రుణపడిందా ఆ జన్మాంతం రుణపడింది దానికి కారణం ఏంటంటే గణసాల గారి పాట నాకు ఈనాడులో నేను ఉద్యోగం నాకు ఉద్యోగం దొరకడానికి కూడా గణసాల గారి పాట వెళ్ళిపోయింది నేను స్కూల్ డేస్ లో కాలేజీ రోజుల్లో నాకు గుర్తింపు దొరకడానికి కూడా గణసాల గారి పాట వెళ్ళిపోయింది సామాజిక ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఒక పాట పాడమని అడిగితే నేను పాడిన పాడిపోయి తీయ కారణంగా ఆయన చాలా పరోక్షించి చాలా ఘనంగా ఆచరించారు ఆయన తన జీవితంలో ఒక గొప్పవాడు ఒక పెద్దవాడు ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవాడు నన్ను ఆచరించారంటే అది మొదటి వ్యక్తి రామోజీరావు గారు రామోజీరావు గారికి ఈ పాట వినిపించారు అయితే ఘంటసాల గారిని వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడన్నా కలిసారా మీరు కలవడం జరిగింది లేదండి నేను ఘంటసాల గారు చనిపోయే చనిపోయినప్పటికి నాకు నా వయసు ఏ సంవత్సరం నాకు అసలు ఏమి తెలియదు సినిమా సినిమా అనేది దానికి ఒక ప్లే బ్యాక్ ఫిలింగ్ ఉంటుంది వెనకాల ఎవరో పాడతారు ఏమి తెలియదు నాకు సో ఆ సమయంలోనే ఆయన చూడకుండానే ఆయన నేను పట్ల భజనం తర్వాత రోజుల్లో ఆ గొంతులో ఉన్నాను నాన్న వల్ల ఆ గంటసాల గారి వైపు మార్గం వెళ్ళింది ఆ తర్వాత నేను టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అవి చదువుతున్నప్పుడు ఆ పాటలు వెళ్తుంటే ఒక మనకు ఎనలిటికల్ గా చూస్తాం మనం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అలా చూసినప్పుడు ఇంకా నేను గొప్ప ఫాలోయర్ అయ్యాను ముందు అభిమానం అయ్యాను తర్వాత ఫాలోయర్ సంగీతం దేనికోసం అంటారు జీతం కోసమా జీవితం కోసమా ఇప్పుడు నేర్చుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమిటి అసలు ఫలాన్ని దానికోసం నేర్చుకోవద్దండి ఇప్పుడు మా వ్యవస్థ అతి దుర్మార్గంగా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఏ చదువు చదివినా దాన్ని అర్జెంట్ గా డబ్బుగా మార్చుకునే ప్రయత్నంలో లోకం ఉండని ఉత్తమే కారణం మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కదండి ఏ పని సార్ చదివిన జరగదు ఏ పని రైట్ టైమ్ లో జరగదు మీరు వందల సార్లు ఫాలోఅప్ చేస్తే వీలైతే మీరు లంచం ఇస్తే జరుగుతుంది ఇది రావడం కారణం ఏంటంటే అసలు మీరు బేసిక్ గా వాళ్ళకి ఆ నైటింగ్ విలువ లేకపోవడం దానికి సంబంధించిన పాఠాలు చెప్పకపోవడం వాళ్ళకు కమిట్మెంట్ లేకపోవడం ధర్మం అంటే తెలియకపోవడం అందుకని మనకి తెలివితేటని కాలాన్ని డబ్బుగా మార్చుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో ఎవరు ఏ విద్య నేర్చుకున్నా అది లోకం కోసం అనేది చిన్నప్పటి నుంచే తల్లిదండ్రులు చెప్పేస్తే ప్రతిదాన్ని డబ్బుతోనే పోల్చుకుని దానికోసం జీవితం గడపడం అనేది ఉండదు నేను ఎప్పుడు డబ్బు కోసమే పాడతానని ఎప్పుడు చెప్పలేదండి ఆత్మ సంతృప్తి కోసం పాడే ఈ భగవద్గీత ప్రారంభించినా కూడా దీని ద్వారా మనం కోట్లు సంపాదించేసి అనే లక్ష్యంతో చేయలేదు ఇది ఒక అద్భుతమైన సబ్జెక్టు ఇది ఎందుకో మనం కమిట్ కమిట్ అయ్యాం ఏదో పరమాత్మ అనుగ్రహించాడు దీన్ని సిన్సియర్ గా చేయాలి ఆ మార్గంలో చాలా కష్టాలు అనుభవించినా కూడా అల్టిమేట్ దీని దీని ఫలితం జనాలు అంత అనుభవించాలు ఇది మనకు కూడా సంతృప్తి ఉండాలి ఈ జీవితంలో పుట్టినందుకు మనం మనం ఏం చేశాం అట్లా దీన్ని ఏది నేర్చుకున్నారు మీరు అందరూ సంగీతజ్ఞులు కావాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డాక్టర్ మెడిసిన్ చదివించి అనుకోండి ఇది వచ్చి పాపం పేదవాళ్ళ వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళ మీరు బతకడానికి తీసుకోండి డాక్టర్స్ దాని మీదే బిల్డింగ్ కట్టేసి వచ్చిన వాడి జేబు సంగతి ఏమిటో చూడకుండా తన వెనకాల మళ్ళీ వాడికి బిల్ పెడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వాడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి వాళ్ళకి డాక్టర్ని పోషించలేని స్థితిలో ఉన్నాం వాళ్ళ చదువుని పోషించలేని స్థితిలో ఉన్నాం అంతంత ఫీజులు పెడితే అంటే ఎక్కువ ఫీజులు కార్పొరేట్ సెక్టార్ తప్ప పిల్లవాడికి సరైన చదువు దొరుకుతుందనే పరిస్థితి లేదు విద్య వైద్యం రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెండు అసలు మనం దాని దగ్గరికి సామాన్యుడు కొనుక్కునే స్థితి కూడా లేదు కాబట్టి జీవితం ఏది నేర్చుకున్నా మొదటిది మీ సంతృప్తి మా సంతృప్తి కోసం మనం ఏది మొదలెట్టినా ముందు మన ఆనందం కోసం మొదలెట్టా రెండు నెక్స్ట్ స్టెప్ అది జనాల కోసం అది కమర్ అది డబ్బు సంపాదించడం కోసం కాదు డబ్బు సుఖాన్ని ఇస్తుంది కానీ శాంతి ఉండదు అది భగవద్గీత చెప్తుంది అశాంతి వస్తే కొత్త సుఖం ఆ శాంతి దేని వల్ల వస్తుందంటే త్యాగా శాంతి అని అంటుంది త్యాగం అంటే కర్మ ఫల త్యాగం పని చేస్తాం ఈ పని వల్ల చాలా సంపాదించింది నేను ఒక్కడే అనుభవించేసేయాలన్నది పరమ దుర్మార్గం ఉన్నది స్వార్థం అలాంటి పిల్లలను తయారు చేయకూడదు 
మోడీ భగవద్గీతంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక గాయకుడు సంపూర్ణంగా తాత్పర్య సహితంగా వెరీ హై అండ్ టెక్నాలజీ లో మీరు కళ్ళు మూసుకుని వింటుంటే దృశ్యం కనపడే అసలు ఈ మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందండి ఇటువైపు అడుగులు ఎలా పడ్డాయి మీకు నాకు వచ్చిన ఆలోచన కాదు నాకు ఇంత జనరేట్ అయింది కదా నేను చాలా దేశాలు జరిగినప్పుడు మీరు మంచి గాత్రాన్ని మీరు వెళ్ళిపోయే లోపల మిగిలిపోయే మిగిలిపోయేందుకు ఏమైనా కేటాయిస్తున్నారా మీ గొంతుని అలాంటి పని ఏమైనా చేస్తున్నారా శాశ్వతంగా ఉండిపోయేది అని అన్నప్పుడు నిద్రపడలేదు నాకు అట్లా ఒక మహానుభావుడు రంగించాడు అట్లా నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటి పని ఏదో చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు అన్నమయ్య రచయిత ధార ఇచ్చిన సలహా సంపూర్ణ భగవద్గీత చేస్తే బాగుంటుంది అది అనుకోకుండా అందులో చూకేమో తప్ప దియాం తప్ప దీని తర్వాత అట్లా లోతు కూడా అది నిజానికి బాగా అనుకున్నాం అది చెరువు అయింది అది మెద అయింది అది సముద్రం అయింది అదే జీవితం అయింది అట్లా అది లోపలికి తీసుకొని పోయి అట్లా వెళ్తున్న దశలో దీన్ని ప్రతి పిల్లవాడికి ఆంధ్రదేశంలో ప్రతి పిల్లవాడి నాలుగు పైన భగవద్గీత శ్లోకం సందర్భించేయాలని లక్ష్యం ఏర్పడింది సెకండ్ సాగు భగవద్గీత భగవద్గీత సారాంశం ఏం చెప్తుంది భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది ఈ ప్రపంచానికి మనం ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పుస్తకాన్ని వదిలేసి మిగతా పుస్తకాలను చదివేస్తున్నాం ఈ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు తీసుకెళ్లాలి అని అనే సంకల్పం మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్ర అంటే మన 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 తెలుగు రాష్ట్రంలో భగవద్గీత యూనివర్సిటీని బిల్డప్ చేసి తద్వారా చాలా హయ్యర్ లెవెల్ లో ప్రపంచమంతా ఈ భగవద్గీత ఎసెన్స్ ని విస్తరింప చేయాలని ఉన్నత మహోన్నత లక్ష్యం వైపు దారి తీసింది ఆలోచన చాలా బాగుందండి ఇవన్నీ కాకతీయంగా జరిగినాయి తప్ప ఇదంతా నేను ప్లాన్ చేసుకుని జరిగింది కదా ప్లాన్ చేసుకుంటే అది కమర్షియల్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అవునండి అవును ఏది ప్లాన్ చేసిన అది కమర్షియల్ అవుతుంది అది ఇది దైవికంగా జరిగింది కాబట్టి దీని ద్వారా డూయింగ్ సంథింగ్ మన లక్ష్యం ఏంటంటే మహాత్ములు ఎవరో దీన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం మేము ఉన్నాం ఆర్థికంగా దీన్ని వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితికి రానేము అనే మహాత్ములు ఎవరన్నా దొరికితే అటు ఇప్పటిదాకా అట్లాంటి అడుగులే వేస్తూ వెళ్ళాము ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ కి ఒక్కొక్క దాతని వెతుక్కుంటూ 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 అలా ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచింది మొత్తం మీద ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో భగవద్గీత సంపూర్ణంగా వెరీ వ్యవస్థ మన ప్రామాణిక స్థాయిలో దీన్ని రికార్డ్ చేయగలిగాం అబ్దుల్ కలాం గారు మన నరసింహం గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు చాలా పీఠాధిపతులు చాలా మంది థియేటర్ థియేటర్ కి వచ్చి భగవద్గీత విని ఒక చాప్టర్ విని చాలా చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఆచరించారు ఇలాంటిది అసలు మా జీవితంలో ఇంత గొప్ప అనుభూతి పొందిన క్షణాలు లేవు సంగీతం వింటున్నప్పుడు మామూలుగా సంగీతం వింటున్నప్పుడు ఒక ఆస్వాదన ఉంటుంది ఒక ఒక ఆనందం ఉంటుంది అసలు పరమాత్ముడు అర్జునుడితో ఉన్న కాన్వర్సేషన్ ని సాక్షాత్ కురుక్షేత్రంలోని కూర్చుని వింటున్న అనుభూతి కలిగించిన క్షణాలు మేము ఇంత వరకు వినలేదని ఆచరించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి మన గవర్నర్ గారు అలాగే చెప్పారు నరసింహన్ గారు దీని ఏంటంటే మనం ప్రతిఫలం లేకుండా ముందు భగవద్గీత కోసం ఒక ఆఫీసు నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ ఆ స్థాయిలోకి ఒక సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏది నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి నేర్చుకోవడానికి మిగిలే ఉంటుందో దాని పేరు సైన్ ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి తెలుసుకోవడానికి మిగిలి ఉండదో ఏదైతే అల్టర్నేటో అది స్పిరిచువల్ సైన్స్ 
అది పిల్లలకు చెప్పాలి ఈ మతం కాదు భారతదేశంలో పుట్టిన ఈ భగవద్గీతనండి ఏ గ్రంథ వేదం అనండి ఇవన్నీ మతాలు కాదు మతం అనే మాట ఇవన్నీ ధర్మం ఇవన్నీ ఇవన్నీ ధర్మం కిందకు వస్తాయి అసలు మతాలే పుట్టని కాలంలో పుట్టిన కృష్ణుణ్ణి హిందూ మతస్థుడు అనేలా అంటారండి మతం అనేది ఈ రెండు వేలకు సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్న మాట అది అలెగ్జాండర్ లాంటి వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చి మాట్లాడిన మాట్లాడు మతం అనే దాని మతం అనే దానికి అర్థం ఇంగ్లీష్ రిలీజియన్ కాదండి మతం అంటే సంస్కృతంలో అభిప్రాయం అని అర్థం ఎవడి అభిప్రాయం సార్వజనీనమో ఎవడి అభిప్రాయం దేశ కాల జాత్యాదులకు అతీతంగా వయోలింగ వర్గ విభేదాలు లేకుండా అందరూ విని గ్రహించి ఆచరించి తరించాల్సిన ఉన్నతమైన మార్గము అది అభిప్రాయం వాడు జగద్గురు అతనే శ్రీకృష్ణ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మనం చెప్తే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ ఇవన్నీ చాలా చదువుతూ ఉంటాం వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి ఇండియాకు వచ్చేది వాటన్నిటికీ మాత్రక మాత్రక కొన్ని వేల ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఉంది కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత ఉపదేశించి ఐదు వేల సంవత్సరాలకు పైగా అయితే మిగతావన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అసలు ఏ దశలో ఉన్నాయి దాని మతం ఎలా అంటాం ఒకరికి సంబంధించి ఒకరిని ఉద్దేశించి చేసిన బోధన ఎలా అంటాం యజ్ఞ రాచరితి శ్రేష్ట సత్తదేవేత రోజున ప్రయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్థను వర్తతే ఉత్తముడు దేన్ని ఆచరిస్తే లోకం అంతా దాన్ని ఆచరిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు లోకమంతా నిన్ను ఫాలో అయ్యే స్థాయికి నువ్వు ఎదగాలి అని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుణ్ణి ఉద్దేశించి చేసిన మహోదాత్తమైన ఉపదేశం భగవద్గీత అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకానికి అర్థం వింటే అది ఒక ఒక దేశానికి ఒక మతానికి సంబంధించింది ఎలా అంటాం మనం రెండోది ఏంటంటే భగవద్గీత మతంలో మీకు కృష్ణ ఉవాచ అని ఎక్కడ కనిపించదండి భగవత్ ఉవాచ అని కనిపిస్తుంది అవునండి అవునండి భగవంతుడు చెప్పారని ఆ భగవంతుడు నువ్వు ఏ పేరైనా పెట్టుకో అంత లిబర్టీ ఇచ్చిన దేశం ఇది కృష్ణుడే మీరు శరణ వేడండి వాడే మీకు మోక్షం చూపిస్తాడు కాదు ఈశ్వర సర్వభూతానాం సిద్ధేశీర్జున దృష్టికి ఈశ్వరుడు అనే మాట్లాడతాడు పరమేశ్వరుడు ఈశ్వరుడు భగవద్గీత రెండు ఆ పదమే వాళ్ళే శరణ పొంది వాడెవరంటే పరమాత్ముడు వాడు నిరంతర ధ్యానం వల్ల వాడు చెప్పిన ధర్మాన్ని నువ్వు అనుష్ఠించటం వల్ల వాడితో నువ్వు కనెక్టివిటీ నువ్వు కనెక్ట్ కాగలవు అది కనెక్ట్ కావడం ఎట్లాగో దానికి మార్గాలు ఏమిటో చెప్తాడు భక్తి మార్గం కర్మ మార్గం జ్ఞాన మార్గం కర్మని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానమే పరమాత్మ ఇది బేసిక్ అండి అంటే చిన్నతనంలోనే ఈ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోతే ఈత జీవితం అంటే ఎంత ఉన్నతంగా జరపచ్చో తెలుస్తుంది ఈ సబ్జెక్ట్ కానీ తెలియకుండా మిగతా చదివితే ప్రతిదీ ఇదే డబ్బు ముప్పై మార్కులు వచ్చిన వాడు కూడా ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ అయిపోయాడు అనుకోండి ముప్పై మార్కులతో పాస్ అయిన వాడు కూడా వాడి పంజాబ్ కొత్త ఫ్లైఓవర్ కట్టిన వాళ్ళలాగా ఉంటుంది ఎక్కువ కూలిపోతుందో తెలియదు అలా అది చెప్పేది సో బెస్ట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే మీకు ఫౌండేషన్ ఇదే ఉంటుంది స్పిరిచువల్ ఫౌండేషన్ లేకపోతే ఇంత అంత గొప్ప కూలిపోతుంది నువ్వు కూలిపోవడమే కాకుండా సమాజాన్ని కూడా నాశనం చేయవచ్చు ఈ యూనివర్సిటీ నెలకొల్పారా అండి యూనివర్సిటీ ప్రయత్నంలో ఉన్నాను ఇంకా ఇంకా లేదు ముందు ఈ భగవద్గీత ఈ సంవత్సరం ఎండకి నరేంద్ర మోడీ గారి చేత మీరు విడుదల చేసిన తర్వాత మా ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతిష్టాత్మకమైంది ఈ అయితే ఈ సంవత్సరం ఇవరికి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పూర్తవుతుంది అన్నమాట అవునండి ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా మొత్తం ఇది విడుదల చేస్తారండి ఇది మొత్తం సంపూర్ణ భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు అది సిరీల్ గా రూపొందించాం సత్సంగంలో పది మంది కలిసి భగవద్గీత పారాయణం చేయడం కోసం కూడా మొత్తం పిరమిడ శ్లోకాలని మళ్ళీ ఒక సిడీ రూపంలో మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ గా పెట్టుకుని అది కూడా పూర్తి చేశారు స్టార్టింగ్ భగవద్గీత పారాయణం ఇది కాక ది మేకింగ్ ఆఫ్ భగవద్గీత అని ఎన్ని సంవత్సరాల్లో భగవద్గీత కోసం ఏం చేశాం అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీగా తీసాం అది కూడా ఈ బాక్స్ లో ఉంటుంది మొత్తం దీని గురించి ఒక ప్రోమో ఒకటి తయారు చేసాం అది మన యూట్యూబ్ లో గంగాధర శాస్త్రి భగవద్గీత ప్రోమో అని ఉంటుంది అది చూడొచ్చు తర్వాత మన వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది తర్వాత ఫేస్బుక్ లో కూడా భగవద్గీత ఫౌండేషన్ ఇంట్లో ఈ వీడియోస్ ఉంటాయి థియేటర్ కు వచ్చిన మహానుభావులు ఒక్కొక్క మహానుభావులు ఇండివిజువల్ స్పాట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ఫేస్బుక్ లో ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో కూడా ఉన్నాయి మీరు భగవద్గీత గంగాధర శాస్త్రి భగవద్గీత అని కొడితే క్లిక్ చేస్తే మీకు అవన్నీ వాచ్ అయితే ఈ ఆడియో చేయడం ద్వారా మన పిల్లలకి స్పిరిచువల్ బేస్ మన మన సంస్కృతిలో ఉన్న ఈ విలువల్ని అన్నిటినీ మీరు అందజేయాలనుకుంటున్నారు అంతే కదండి 
ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ చాలా కాలేజ్ ఈ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి భగవద్గీతలో ఒక్కొక్క శ్లోకం ఏం చేస్తుంది దాంట్లో మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు నేను చాలా కాలేజెస్ వెళ్ళాను వెళ్తున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే భగవద్గీత మనకి భగవద్గీత నేర్చుకోవడానికి చదువుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆచరించడానికి ఒక ఏజెంట్ లేదు అయితే దాన్ని చిన్నతనం నుంచి నేర్చుకోవాలి అనేది నేను ప్రత్యేకించి చెప్తున్నా అది ఇప్పుడు ఏ అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మీరు భగవద్గీత చదవడంలో వచ్చే ఉపయోగం ఏమి లేదు అప్పుడు చేసే ఓపిక ఉండదు ఆలోచించే శక్తి ఉండదు అందుకని చిన్నతనం నుంచి నేర్పించాలి పిల్లలకి నేర్పించాలి అనేది మన ఫౌండేషన్ ప్రధానం అని చెప్పి రెండోది ఏంటంటే భగవద్గీత వినగానే ఎవరో చచ్చిపోయాడు అనే సెన్స్ ని దయచేసి సమాజానికి తీసేయాలి భగవద్గీత చచ్చిపోయినప్పుడు వినేది కాదు అది 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 మరణ గీత కాదు జీవన గీత అనే తెలియాలి అది మరణానికి సంకేతం కాదు జీవన ఉత్తమ జీవనానికి సంకేతం అది పోయిన వాళ్ళకి రీ రికార్డింగ్ చేసేట్ లాగా దయచేసి ఎవరు వాడుకోరు వాడి అపవిత్రం చేయటం అది అది అత్యంత ఆధునిక మహా పాపం అది ఏ ప్రయోజనం కోసం అయితే కృష్ణుడు అర్జునుడికి కర్తవ్య బోధ చేశారో ఆ కర్తవ్య బో భగవద్గీత అంటే కర్తవ్య బోధ అండి అది పోయిన వాడి పక్కన పెడితే ఇక్కడ కర్తవ్యం ఏముంటుంది ఇక్కడ చేయడానికి కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళకి చాలా సింపుల్ గా ఈ భగవద్గీతలో ప్రతి అది సంస్కృతం కాబట్టి అది అది తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మిగతా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ లేదు దాన్ని అర్థమయ్యే రీతిలో జనాలకు చెప్పడం కోసం చేసే ప్రయత్నం భగవద్గీత ఫౌండేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు చాలా మంది సహకరించారా అండి ఇంకా మీతో పాటు అవునండి దేశ విదేశాల నుంచి చాలా మంది చాలా మంది ఎంత మంది సహకరించారో కృష్ణుడు అన్ని పరీక్షలు పెట్టారండి ఎంత లాస్ట్ మినిట్ దాకా మనకి భగవద్గీత ఒక మనం వేసే నెక్స్ట్ అడిగి ఏమిటో తెలియదు అలా ఉంటుంది అలా అంత పరీక్షలు పెట్టి ఒక్కొక్క మహానుభావాన్ని పుష్ చేయించడం అలా మీరు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకునే వ్యక్తి ఇంకా మా అర్చంగ తెలుగు అభిమానుల కోసం మీ గురించి ఎవరికి తెలియని విషయం ఏమన్నా తెలియజేస్తారా లేదా మీకు బాగా గుర్తుండి అనుభూతి గానీ ఏదన్నా అనుభూతి గుర్తుండి అంటే ఒక్కొక్క దశలో ఇప్పుడు పదేళ్ల వరకు ఒక ఏదో ఒక అనుభూతి బాగుంది అనిపిస్తుంది మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ని బట్టి ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క అనుభూతి బాగుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నా ఇప్పటి వరకు జరిగిన జీవిత ప్రయాణంలో అనుభూతి ఉంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నన్ను చాలా అతి పెద్ద ఫంక్షన్ లో నా గానాన్ని నా గాత్రాన్ని ప్రశంసిస్తూ నన్ను గుర్తించి సినిమా ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ కి స్థిరపరచ నేను స్థిరపరచాలని అనుకుంటున్నాను సంగీత పరిశ్రమను కూడా దానికి స్థిరపరిస్తే ఇలాంటి గాయకులు ఎంతో మంది పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని వాళ్ళు నాకు స్ఫూర్తించిన గాయకుడు గంగారు అని ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రశంసించడం అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కనీ ఆయన అభిమాని నా సారీ కూడా ఆయన అభిమాని అని ఆయన ప్రస్తావించడం నాగేశ్వరరావు గారికి పెళ్ళయిన పెళ్ళయి పెళ్ళయిన షష్ఠ పూర్తి సందర్భంగా నా కచేరీనే పెట్టాలని వాళ్ళ కుటుంబం అనుకోవటం తర్వాత అట్లాగే రజనీకాంత్ గారు నేను పాడిన పాట మళ్ళీ పాడమని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం మాణిక్య వీణామ ఫలాల ఎంపీ అలాగే భగవద్గీత కొన్ని శ్లోకాలు పాడించుకుని అసలు కృష్ణుడి విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నప్పుడు అర్జునుడి గెలుపు లో జరిగే భావోద్వేగాన్ని చాలా అద్భుతంగా ప్రకటించారని అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రశంసిస్తాం ఇలాంటిది నా జీవితంలో ఇంత కళ్ళకి కట్టినట్టుగా వినిపించే సంగీతాన్ని నేను ఇంతవరకు వినలేదని మన గవర్నర్ గారు నరసింహన్ గారు ప్రస్తావించటం అంటే జీవితం అంటేనే సుఖ దుఃఖాల సంగమం పేరు తీపి ఇవన్నీ సంగమం అట్లాగే అట్లాగే బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి మంచిని గ్రహిస్తే ఇవన్నీ 
వీటిల్లో కలిగిన చాలా చేదు సంగతి మనకు కూడా అది చాలా ప్రధానమైన కారణం ఈ భగవద్గీత భవిష్యత్తు ఇంత ఉత్కృష్టమైన కాలుష్యవేత్తి దారి తీయడానికి అవన్నీ కూడా కారణాలు చివరిగా ఒక మంచి శ్లోకము పాడి వినిపించండి సార్ భగవద్గీత నుంచి మా అభిమానుల అందరి కోసం ఉండాలంటే చాలా చాలా మిగతా ఒకటి డబ్బు వల్ల కూడా కొలనైంది అందుకని అది డబ్బు కంటే చాలా శక్తివంతమైంది అది స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ అది మొరాలిటీ అది నైతికం అది అది ఈ భగవద్గీత అనేది నేర్చుకోవటం వల్లే మనకి కలుగుతుంది స్పిరిచువల్ ఏమంటారు మెంటల్ హెల్త్ మారల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ తో పాటు ఈ ఏమంటారు ఈ స్పిరిచువల్ హెల్త్ కనుక లేకపోతే మిగతావన్నీ మిగతావన్నీ విడతారు అందుకని చాలా మంది ఉండాలి సూసైడ్ టెండెన్సీస్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది అది కాదు మనిషి మారల్ గా ఎలా ఉండాలి ఎంత స్తబ్బంగా ఉండాలని చెప్పే శ్లోకం ఉంది భగవద్గీత సుఖేష్వనుద్విఘ్న మన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాజ భయ క్రోధ పితధీర్ముచ్యతే దుఃఖములు కలిగినప్పుడు దిగులు చెందని వాడు సుఖముల పట్ల స్పృహ లేని వాడు రాగము భయము క్రోధము తొలగిన వాడు అయిన ముని పిత ప్రజ్ఞుడని చెప్పగలరు అట్లా ఉండాలి సక్సెస్ వస్తే అది మొత్తం అసలు మనకంటే మించిన వాళ్ళు వేయడమే ఫెయిల్యూర్ వస్తే ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయింది మనం ఆత్మహత్య చేయాలని అని అనుకోకుండా తపస్సంగా ఉండాలని చెప్పే మనం ఏమంటారు మెంటల్ హెల్త్ ని బ్యాలెన్స్ చేసే అద్భుతమైన శ్లోకం అలాగే ఉంది శ్లోకం కోసం ఆలోచిస్తూ లోకానికి ఏదైనా వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతే దీ బ్యాక్ సొసైటీ మనం అన్ని పుట్టిన తర్వాత అన్ని సమాజం నుంచి చాలా తీసుకున్నాం తీసుకుని తిరిగి ఇచ్చేసేవాడైతే వెళ్ళిపోతాడో వాడు వాళ్ళ పరమాత్మకి అక్క సన్నిహితుడు అవుతాడు అది తల్లిదండ్రులకి తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం చూసి తల్లిదండ్రులకి ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత సంస్కారం కన్నా అని అనిపిస్తారో పరమాత్మ కదా అంతే ఇప్పుడు వీడికి ఏది ఇచ్చినా కూడా అన్ని మనకే ఇచ్చేస్తున్నాడురా ఫైనల్ గా వీడు వీడు ఇంకా మనకి ఇంకా తిరిగి ఇవ్వలేదు ఒకటి ఇచ్చేసేయాలి అదే మోక్షం దేవుడు ఇస్తారు వాళ్ళు మనం చూసి అవునండి అవును చాలా బాగుందండి మా మా అందరి కోసం మా అభిమానుల కోసం నెలకి దాదాపు రెండు లక్షల మంది దాకా చదువుతారండి మా పత్రిక మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ఇంత మంచి మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు కృతజ్ఞతలు అండి నమస్కారం అండి చాలా సంతోషం థ్యాంక్స్ అండి